Bonjour, chers camarades et frères. Aujourd'hui, je veux essayer de vous donner quelques conseils. En fait, je veux, je veux en faire deux catégories de conseils. Les conseils dans ce moment si difficile, dont parmi nous, on n'arrive pas à comprendre et on ne sait pas comment on peut gérer notre temps. Et à la seconde volée, euh, je veux parler de quelque chose ce qu'on appelle la mise en place d'une plateforme téléphonique et de la haute disponibilité. Souvent, ce sujet, c'est un sujet très intéressant euh, aux étudiants qui sont en fin du cycle, c'est-à-dire en Master 2, que chaque fois qu'on a attendu de la haute disponibilité, nous, nous commençons par amplifier les choses d'une manière que on n'arrive pas à savoir exactement que ce qu'on attend par la haute disponibilité. Aujourd'hui, je veux essayer à parler tout simplement à ce genre de choses. Je veux essayer à expliquer, je dis bien je veux essayer, parce que c'est un sujet très large, mais c'est le sujet le plus important de l'informaticien. Comme vous tous, vous savez très bien que nul n'est pas infaillible, seulement Dieu. Toute vie a un fin. Soit la fin doit être heureuse ou pas. Ce qui fait que dans le domaine de l'informatique, ne doit pas ne doit pas changer le dicton. Et les hommes ont tendance à en avoir énormément des erreurs que nos propres erreurs nous hâtent dans différentes fonctionnalités selon lesquelles nous nous traversons. On appelle la haute disponibilité. C'est quoi la haute disponibilité et c'est quoi son importance C'est ça la question. Si on parle de la haute disponibilité, C'est simple. La question est simple. C'est de assurer des services, de ou des services, qui va aller aux tolérances zéro de panne. Je m'explique. Vous en avez un serveur. Je dis bien un serveur ou bien deux serveurs de certaines distances à une autre distance. Vous réunissez seulement vos entreprises qu'ils puissent directement communiquer. Il y a un bon jour, l'autre serveur est tombé en panne. Le serveur A est tombé en panne. Comment vous pouvez communiquer avec votre entreprise B Comment l'entreprise B peut faire pour communiquer avec l'entreprise A C'est cette question-là. C'est plus précisément cette question-là qui pose problème. Second souci, et si les deux entreprises ne sont pas les mêmes activités 
40 ans, quand nous attendons d'activité, euh, l'entreprise a déjà, puisque ce sont deux entreprises distinctes qui font la même chose, il a forcément les mêmes qu'il y a. Mais d'une ville à une autre, il doit y avoir une différence de service. C'est-à-dire, il doit y avoir la personne qui est à Dakar, qui travaille à Dakar, doit recevoir plusieurs clients par rapport à celle qui se, se trouve par exemple à Kaulak. Alors, les services, les clients seront énormément nombreux que le serveur qui est à Dakar, il doit y en avoir des bugs. Et pour remédier à tout cela, pour remédier à tous ces problèmes que vous entendons parler, Là, on peut parler de ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Comment ben, Je m'explique encore très mieux en vous prenant toujours des exemples. Si vous avez ce souci, tout le monde va se poser la question comment on peut résoudre ce genre de problème vos clients sont venus et ils commencent directement à chuchoter à gauche à droite, ils commencent à s'énerver. Parce que franchement, votre machine est totalement lente d'une manière que nul ne vous supporte pas. Pour remédier à cela, on va se mettre à la main de la haute disponibilité. Alors, je veux expliquer ces deux fonctionnalités. Ce qu'on appelle la redondance, je ne sais pas si vous comprenez le la langage informatique, mais il y en a ce qu'on appelle la redondance. Il y en a ce qu'on appelle équilibrage de charge. Alors, si nous voulons de la haute disponibilité, il doit au moins avoir ces trois choses. la tolérance de faille, la redondance et l'équilibrage de charge. La tolérance zéro des services, la redondance et l'équilibrage de charge. Si on vous donne un sujet pareil et vous n'avez pas maîtrisé ce 3 fonctionnalité là ça là on ne peut pas parler de la haute disponibilité premièrement c'est de assurer en avoir au moins deux serveurs qui fait qu'un ça c'est la première des choses avec un base de données qui va automatiquement l'autre serveur à y mettre l'autre serveur il est obligatoirement un esclave ou bien relier les deux serveurs avec les mêmes capacités qu'ils font la même chose et là dès que un autre serveur est tombé en panne un autre prend le relais là on va parler de la redondance la redondance si dans notre, on doit installer ce qu'on appelle une base de données. On doit installer impérativement une base de données. De ce fait, dès que le premier serveur est en écoute et fait des opérations, lui, il va copier automatiquement les informations de les renvoyer, de les garder à un, stock, à un autre serveur en temps réel. Ces informations-là vont se garder automatiquement. 
dans l'autre serveur et dès que l'autre serveur est tombé en panne, l'autre il prend directement les relais. Et avant que l'autre serveur tombe en panne, il doit directement envoyer des signes pour montrer qu'il y en a une défaillance. Là où on anticipe à l'avenir des choses, et en tant qu'informaticien, vous serez capable d'administrer ces services sans en avoir un souci. En aucun cas. Et là, on va parler de ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Qu'est-ce que vous entendez par équilibrage de charge Le serveur qui est à Dakar, par exemple, et l'autre qui est à Kaolag, les services qui sont là, ici à Dakar, il y en a beaucoup de clients par rapport à Kaolag, et comme le serveur est totalement... Il y en a beaucoup de services qu'il n'arrive pas à supporter. Il y en a des B. Il va faire quoi? Vous allez faire un équilibrage de charge que s'il y en a 500 services à un moment, il va directement, automatiquement partager le 50 automatiquement de l'envoyer au service au, route, au serveur de Kaolak et si là-bas il y en a 20 il va directement prendre, il va directement diviser d'une manière à ce que là-bas il n'y aura pas de soucis et automatiquement le serveur qui se trouve ici à Dakar il ne doit pas chauffer et il va continuer à travailler alors que vous que vous êtes sur place que vous croyez que tout ce que vous faites vous le faites là alors ça c'est faux les machines fonctionnent à la merveille à Dakar, les opérations existent à la merveille mais en réalité le serveur qui traite toutes ces informations il se trouve ailleurs et après avoir tout terminé il va échanger juste les données pour que chaque serveur garde les données et pouvait directement dire au serveur de faire le mise à jour à partir de minuit à partir de 22 heures les heures selon laquelle nul ne soit pas là il fera automatiquement leur mise à jour et il régla tout ça ce qu'on appelle de la haute disponibilité alors la personne qui va me regarder il doit savoir à cela. C'est très, 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 très important. C'est très important. Dans le domaine de l'informatique, il n'y a pas mieux en réseau que celui-là. On peut parler beaucoup de choses. On peut parler de la sécurité. On peut parler de ceci, cela. On peut parler de cloud. On peut parler de cela. Mais si dans votre service, quel que soit votre service, alpha, lambda, bêta, je ne sais pas quoi, mais si ces fonctionnalités ne se trouvent pas, là, vous n'êtes pas en mesure de donner des services. Là, vous êtes au niveau zéro. Vous êtes franchement au-delà de, 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 de limites. Vous êtes au Moyen-Âge. Bon, l'autre sujet que je compte y parler, c'est les étudiants qui font leurs études et qui se trouvent dans le moment le plus difficile de l'existence des états humains, les crises sanitaires, qu'ils sont obligés de rester chez eux et suivre les cours. Cela a un impact moral. Parce qu'il y en a malheureusement, et franchement, je le dis bien, malheureusement, il y en a franchement des étudiants qui, dès qu'ils se trouvent dans une collection, ils ne veulent que se connecter à mille groupes. Il y en a des étudiants que, je vous jure au nom de Dieu, il fait de 
teraoctets par jour ou bien plus de teraoctets par jour. Soit c'est les messages qui envoient de chaque jour, soit c'est les vidéos, les chats, les, tout ce qu'ils font par jour dépense un teraoctet. Cela est grave. Et je veux, je veux essayer d'en parler quelque chose de très important aussi. C'est que si vous êtes un étudiant, que vous aimez une fille, que vous aimez entre vous, sachez quelque chose. Vous devrez être honnête par vous-même. Et honnête par la personne selon laquelle vous aimez. Et tout simplement de lui dire que, quel que soit Alpha, le problème qui va arriver, je n'abandonnerai jamais mes études pour toi. Je peux me tuer pour toi. Je peux me battre pour toi. Je peux même euh, euh, dormir dans tes pieds. Mais en aucun cas, je ne abandonnerai jamais mes études pour toi. Cela, je ne le ferai jamais, quel que soit Alpha. Et cela, je vais revenir aux, aux enfants, qui, aux élèves qui sont en terminale, en primeur, qui se trouvent partout. En réalité, tu... Tu ne veux pas aller à l'école, tout simplement, tu en as une copine qui est en seconde, tu dois directement euh, passer là-bas le tour autour du, euh, de l'établissement, vous devenez directement le surveillant en question. Mais là, il n'y a pas des examens là-bas, c'est toi que tu vas faire un examen. Et si vous ne reconnaissez pas vos erreurs vous n'acceptez pas que les études, il n'y aura pas mieux dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu te crois en avoir toute une famille. Mais demain, tu auras la vôtre. Et ces enfants-là croyons directement qu'ils en ont le père du monde. Mais la question qui va se poser, est-ce que toi-même, tu es fier de toi avant que ces enfants-là grandissent et qu'ils se rendent compte que la personne qu'ils méritent autant en avoir comme père n'est pas digne de ce nom. Alors pour cela, je veux ajouter, je veux ajouter que chaque personne qui me regarde, ceux qui créent de chaque 30 secondes de groupe les études dans ce moment si difficile c'est de programmer votre vie premièrement programmer et secondo au moins fait en sorte d'y en avoir du temps selon laquelle tout le temps vous pouvez directement réviser vos cours, fermer vos applications si ça vous dérange, désinstallez-le pendant un moment, pendant deux heures de temps, tu le désinstalles, si vous n'arrivez pas à réviser vos cours, désinstallez-le, désinstallez WhatsApp, désinstallez-le, désinstallez Facebook, alors, désinstallez Messenger. Pendant un moment, tu seras libre. Tu peux directement te concentrer un petit peu. Et après, tu vas retourner directement dans, dans votre... Au moins dans, dans deux heures de temps. Mais si vous prenez tout votre temps à gaspiller votre énergie sur ça, cet gaspillage ne vous sert à rien. À rien du tout. Alors, je vous remercie beaucoup. Et je pense que cela servira à quelque chose, servira à quelque chose 
et à très bientôt pour un nouveau, un nouveau cours, Inch'Allah, parce qu'on va préparer un autre cours d'ici peu.